നമ്പർ കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമലാണ് ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് അല്ലെ റാഡിക്സ് എന്ന് ആദ്യം ഓർക്കണം ബേസ് അല്ലെ റാഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ടെൻ ആ ബേസ് എന്ന് പറയും അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയാണ് സോ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ വരുമ്പോൾ അത് മൊത്തം ടെൻ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ ആണ് ബാക്കി നമ്പർ സിസ്റ്റം എല്ലാം നമുക്ക് അതായത് ബൈനറി ഹെക്സ ഒക്ക പോലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അത് ടു ദ ബേസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് എഴുതുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡെസിമൽ ബൈനറി സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈനറി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് അറിയാം കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബൈനറിയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഡെസിമലിനെ വേറൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആക്കാൻ എങ്ങോട്ട് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണോ ആക്കേണ്ടത് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസും കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിക്ക് ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കുക അപ്പം ഏതിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് ബൈനറി അപ്പം ബൈനറിയുടെ ബേസ് നമുക്കറിയാം ടു ആ അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ വേറെ ഏതിലേക്ക് ആക്കാനും ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി അതിൻ്റെ ബേസും കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡെസിമലിനെ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറി ആക്കാൻ ഈ ബൈനറിയുടെ ടു കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിന് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ആക്കുന്ന അതിനെ ബൈനറി ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടു കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടറിയാം ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എഴുതുന്നത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്നും പറയും എൽ എസ് ബി എന്നും പറയും സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആർക്കാണ് എം എസ് ബി ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എം എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇ വൺ ആണ് എം എസ് ബി ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൽ എസ് ബി ഇത് ബേസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ബേസ് ടു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് വേണേൽ വായിക്കാം അതൊരു ഡെസിമല അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇതൊരു ബൈനറി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇത് വായിക്കുന്ന ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ടു ദ ബേസ് ടു എന്നാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് എ ടി എ ബൈനറി ആക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബൈനറി ആക്കേണ്ടി അപ്പം ബൈനറിയുടെ ബേസ് ടു അതിനെ ടു കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈനറി ഒരു ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ ബൈനറി ആക്കുക അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എവിടം വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സീറോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വരെ നമുക്കൊരു ഫോർ പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സ്ഥലം വരെ നമ്മളത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ ബൈനറി ആക്കുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈനറി ആക്കേണ്ടി അപ്പം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടിയെ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇൻഡിജൽ പാർട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവി
അപ്പോൾ എയ്റ്റും കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിനെ ഒറ്റലാക്കാൻ വേണ്ടി എയ്റ്റും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നോക്കുക എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്ന വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുള്ളൂ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എയ്റ്റും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ കിട്ടുന്ന ഇൻഡിജർ പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ എയ്റ്റും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നോക്കുക അത് വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് അതാ ഇവിടെ എഴുതി നമ്മളിവിടെ പറയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീനാണ് എയ്റ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര കൂടെ വേണം സെവൻ ആ സെവൻ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഡെസിമിലെ ഹെക്സ ആക്കുക ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീനാണ് ഈ ഹെക്സായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹെക്സയുടെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് സീറോ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയും പിന്നെ ടെന്നിനെ നമ്മൾ എ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ പിന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് വേണ്ടിയത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സായെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമിലെ ഹെക്സ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബേസും കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോഴത്തേന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നമ്മളിവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഇലവണ ഈ ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് അപ്പം ഇലവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി ആ നമ്മൾ ബി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നയൻ എന്നും കിട്ടി താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നയൻ ബി ടു ദ ബേസിസ് ബി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നീ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് നേരത്തെ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച എല്ലാം ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കാൻ ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആക്കാൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ വേറെ ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസും കൊണ്ട് ത്രൂ ആയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബൈനറിയെ ഡെസിമിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറിയെ വേറൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ബൈനറിയുടെ ബേസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിൽ ഇത് നോക്കുക വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വൺ എടുക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു റേസ് ടു സീറോ ഈ വണ്ണിന് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുക വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടുവിനെ നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു സി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടുവിനെ മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സീറോയെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ ടു ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ എന്ന് ഓർത്തോടെ ഏത് നമ്പറിനെ സീറോയും കൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സോ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ബേസ് എഴുതാം സാധാരണ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെസിമലാന്ന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺവേർട്ടിംഗ് ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ ടു ഡെസിമൽ ഈ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഡെസിമലാക്കുക ഇവിടെ തൊട്ട് ടുവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി സോ വൺ
ഒക്ടലിനെ ഡിസിമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെസിമിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ബേസും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടി ഇത് സെവൻ എടുക്കുക സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് റേറ്റ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ആ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ സോ ആൻസർ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നും വന്ന് പറഞ്ഞു സോ പതിനൊന്ന് എടുക്കുക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് എൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ അത് എഴുതുക ഓക്കെ ടു ഡി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ടു ബി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് എ പത്ത് ബി പതിനൊന്ന് ഡി പന്ത്രണ്ട് ഡി പതിമൂന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു വരുന്നപ്പോൾ ഫൈവ് ആദ്യം എടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു ഓക്കെ ഈ ഒക്കൽ ടു ബൈനറിക്ക് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇത് ഒന്നുമില്ല ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ ത്രീയുടെ ഇതായിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റാണ് ഈ ഒക്കലും ബൈനറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി എടുക്കുക ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ആ എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ത്രീയുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതിനെ എഴുതണം ഈ ടേബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ത്രീ സെവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക സെവന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ 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 ആ വൺ 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 എഴുതുക ത്രീക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക സീറോ വൺ വൺ അതെടുക്കുക ഫോറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എടുക്കുക ഫോറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വൺ സീറോ സീറോ അതിങ്ങനെ എഴുതും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ടു ദ ബേസ് ടു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹെക്സായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സായും ബൈനറിയും തമ്മിലുള്ള എക്സായിക്കും ബൈനറിയും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റി അല്ല അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി എക്സ സിക്സ്റ്റി ടു റേസ് ടു ഫോർ ആ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുക സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 പിന്നെ വണ് സീറോ സീറോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്തിന് പോരെ എ പിന്നെ ബി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ ബി ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീന് ബൈനറി ആക്കുക അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ അത് എഴുതി ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക വൺ സീറോ വൺ 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 എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ടു ദ ബേസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ ആദ്യം എടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്തു ഇവിടെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് അത് ചേർത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ബൈനറി ടു ഒക്ടിൽ ബൈനറി ടു ഒക്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബൈനറി ബൈനറിയാണ് അങ്ങനെ ഒക്കലാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഒക്കൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞ് മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചാണ് അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ 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 ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി വെക്കുക ഈ മൂന്ന് വൺ 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 പിന്നെ ഈ മൂന്ന് എടുക്കുക സീറോ സീറോ വൺ പിന്നെ വൺ സീറോ വൺ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വൺ വൺ വണ്ണിനെ മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാം എടുക്കുക വൺ സീറോ സീറോ വൺ പിന്നെ ഏതുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ ഈ ചാർട്ട് പ്രകാരം വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമെന്ന് നോക്കി വൺ സീ
അതിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക നാലിന്റെ ചാർട്ട് ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക വൺ സീറോ വൺ വൺ ഏതാന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വലിന്റെ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എഴുതി അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒക്ടൽ ടു അത് അടുത്തത് ഹെക്സ ഡിസിമൽ ടു ഒക്ടല ഹെക്സ ഡിസിമലിനെ ഒക്ടലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബൈനറി ആക്കണം എങ്ങനെ ബൈനറി ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം എ ടു ഡി എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഹെക്സ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോണേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആകും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരുന്നു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരുന്നു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈനറി ആക്കി അപ്പൊ ഈ ബൈനറി ഒക്ടലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടലാക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ബൈനറി ഒക്ടലിൽ നമ്മളുള്ള ബന്ധം മൂന്നിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ബൈനറി അഡീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിയാലും അറിയാം സീറോയും സീറോയും സാധാരണ പോലെ തന്നെ സീറോ സീറോയും വണ്ണും വണ്ണ് വണ്ണും സീറോയും വണ്ണും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം വണ്ണും വണ്ണും നമുക്ക് ഡെസിമലിലാണ് ടു ആ പക്ഷെ ബൈനറിക്ക് അത് ടു ഇല്ല സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ 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 പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആൻസർ സീറോ എഴുതി ഓക്കെ സീറോ ആൻസർ മാത്രമല്ല ഒരു ക്യാരി ഉണ്ട് ആ ക്യാരി എന്ന് പറയുന്ന വൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മൗസിന്റെ പോയിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഞാൻ ഈ മൗസിന്റെ പോയിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ എന്റെ ക്യാരി വൺ പിന്നെ ഈ വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടുക വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് എ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മൗസ് വെച്ചിട്ട് വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ വൺ എഴുതി വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് എ ക്യാരി വൺ ടു ദ ബേസ് ടു അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വേണ